陶芸最強伝説皆さんこんにちはフレッシュしもべの佐々木愛理です何回もそういうこと言うなよいやいやいやフレッシュ何回もとか言わないでくださいよ絞り立てさっき撮ったみたいな絞り立て絞り立てフレッシュです絞るほどねえだろう<笑>絞りたてのフレッシュしもべアイリンこと佐々木愛理ちゃんオフィシャルブログも愛に来てたってでこちらは姉さんご苦労さんです今回はこちらです移動,移動お願いします見えますよねちよさんもまあ弟分だな俺の86のそうですね、うんええ、俺の86が長男だからさ新型86の合同テストでございます合同テスト合同テストこれはなるとはいそうなると、うん俺のやっぱ元祖は必要だなあれですかやつですか<笑>あれを超えない限り八六とは呼ばせない、まあ、今回はね、うん、あのそもそも以前、うん、この八六発売当初、うんえー、ちょちょっと改造してね、うん、これ軍隊テストしたその時に二十六秒五ぐらいそうだね二十六秒四秒かぐらいったあれでかなり可能性を感じた手応えだったじゃないですか、うんで1年経ってチューニングがどこまで進化したか、はい、かなり進んでますパワーがまず出てます、うん、でいろんなねショップさんがもうノウハウをいっぱい吸い込んでますから、うん、これが S2 に対して、えー、立ち打ちできるようになるのかあの、ね、俺の86に対してじゃねえのか<笑>まず俺のスーパー86を超えてから S2 を紹介してやる、はい、それではニュー86の合同テストいってみたいと思いますどうぞあの S2 を超えるチューニングを見つけるために今集結峠最強伝説トヨタ86合同テストエントリー1ノーマルエンジン最速レボリューション合同テストは1台目は軽量化しようということでつくばバトル最速タイムを出したレボリューション86と17青木さんでーすはい青木でございますまあ自慢のポイントは軽いってことだよねはいどのくらい軽くなってるのそうですね100、100キロぐらい100キロはいまあパッと見てわかるのはドアと屋根、まあ、黒いところですよ多分ねそうそう。黒いものうんフリップも綺麗だしこれは若干エアロ効果ありそうですねでもこういうスポイラーとかついてウィングもついて1トン60っていうのは軽いですね軽い軽い軽い軽い,軽い,軽い,軽い,軽いっすよ何やってんのお前は開けてって言われてる<笑><笑>いや1トン60は軽いですよ軽いよ軽いですよただやっぱりサーキット仕様で仕上げてきてるもんね、はい、そうですね基本サーキット仕様なんですけどちょっと来るときちょっと走ったんですけどバンピーなんでそれはどうかなと思うんですけどやっぱりちょっと緩めてみましたけどはいさあそれでは二十八六 B R Z の合同テストです。まあ今までねこの一年間各集団はサーキットでテストしてきたんで、えー、この軍隊ワインディングでどうかその辺をチェックしてみたいと思います。ダウン。動きが軽い。軽いよこれ気持ちいいよこれ目標となる区間レコードタイムはジェイズ魔王 S2000 の25秒576ちょっと待ってタイムは27秒228フィーリングの割には伸びず水すましのようだよこれ。
げえいい車だよ<笑>びっくりしちゃうよこれいやーはい<笑>コーナーめちゃくちゃ気持ちいいよこれ温度が上がらないのでタイヤを変更ドライバーはここでノブにチェンジさあどうだすごいサーキット仕様だなやっぱりこれはちょっと下すりすぎるなこれでもハンドリングはねすごくね設置感を感じるそしてオリダーがマックスな走りを見せるのベストタイムを更新結果発表まずは、えー、レボリューションだ、はいはい、これはね脅威だね脅威これだってさあのノーマルな86のさエンジン乗ってるとさうわすげえパワーあるって感じるもんないんですよ本当はなあるはでもある気がしますよねギアでうまくそのねいいとこ使えてる感じですよねそう,そうだよな、うん、その割にはお前85点でどういうことエンジンはパワーないですよ。<笑><笑>なるほどね、はい。ハンドリングもやっぱいいね。これはいいよ。この発力の。いいですよ。な、軽さが光る。このハンドリングはいい。時間がすごいありますよね、うん。ギャップ。ちょい跳ねない。ターゲット仕様ってところなんで、固めの、うん、あのすごいね、ベターって低い感じでずっと走っていくんで、うん、バンバンって跳ねるところは少しこう過剰に跳ねる気がしますよね。ブレーキがさ、俺と低いじゃん。ブレーキがちょっと怖い思いしたんで低くさせていただきました。<笑>えどうしたの？ひわってちまう。ひわってちまう。<笑> ABS がもちろんついてるんですけど、どうもやっぱり効くのがちょっと早い感じですよね。介入が早い。介入が早い感じが。アクセルコントロールこれね、これまあそうだな、九十八点とか百点でもいいな。うん。うん、そのくらい、うん、すんごいバランスの取れた車。そうですね、うん。もうちゃんとこうアクセルで向きも変えられるしさ。そのブレーキでグッドブレーキでも向きを変えられる荷重移動ができる車なのでこれはすごいわこれ以上なんかやることあるの、まあ、とりあえずエンジンをねこれからもうちょっとなんですけど今結局クリーナーコンピューター、うん、で駅前にとか、まあ、車検が通る内容の注文しかしてないんでだからノーマルエンジンもこのぐらいフィーリングが上がるんですいやすごいですよ、はい、すごいねすごいですよ、うん、このファイナルはありですねありですね全然ありだ車が見違えるように変わる、はい、全然変わる、ね、余計軽く感じる、うんエントリー2ターボパワー最速マシンラスティー八六合同テスト2代目は450馬力のターボ仕様ですボリューム121の FR バトルで優勝したラスティー八六と中田有田さんですお願いします、はい、450百五十すごいですねすごいねすごいですね,ね,ねおターボだおだからターボだっつってるだろこう<笑>じゃねえよお前八六では見慣れない感じの、ね、見慣れないね。インタークーラーが普通前に置くじゃないですか。うん、これ上にありますね。これはなんか意味あるの？最近のトヨタの車って割とあの前ちょっとでもさ、オリクラでもちっちゃいのも入れちゃうと水温すごい上がっちゃうんですね。で、これノーマルラジエーターで一応今いけてます。ラスティの速いからね。一、はい、秒台だっけつくば、ね。ただつくばだとやっぱりサーキットだから広いじゃないですか。はい、コーナーも広いし、えー、僕らも安心しても踏んでいけるし。うん、ただ軍隊だと。結構そうでもいかない場合あるじゃないですか狭いし、うん、でタイトなコーナー多いしそこでのこう月がどうかだったりとか、ね、そこは平気だと思うんですけどちょっと足は先っと抜けなのでちょっと不安ですそっち方向の悩みですね<笑>すごい。下が欲しい。この中間トルクとかね。タイヤはレボリューションと同じグッドイヤー。タイムも一本目は同じようなタイム。なんかやだなこのパワーの
て方は怖いなぁいきなり来るんだよね続いてモンスターズキノマックスがアクセルを踏みつけるセットアップを終えノブがアタックはやめのシフトアップでピークパワーよりも急速域で走らせる。じゃじゃうまタイムは26秒 664NA のレボリューションに届かずさあ2台目はダスティですはいターボ450馬力、うん、えブレーキ何ありだなブレーキがやっぱ ABS のちょっとい,いやらしさがこの路面のギャップで出ますね、うん、1台目のさあのレボリューションもそうだけど、はい、なんかこうポンって踏んでおーですよね、言ってる時間が長いんだよガンってロックしてんだったらそれもいいんだけどその前に減速しろよっていう減速区間がなくていきなり ABS が介入してうわーっていうブレーキペダルを踏んでるというよりは ABS のスイッチを踏んでる感じですよね僕らは、まあ、いろいろ混ざりとか試してるんですけどまだ解決できてないです ABS の介入っていうのはもう自動車メーカーがやることじゃん、はいね、だからその辺は次のモデルチェンジでさ、はい、なんとかしてもらいたいよね。じゃあ,あもうちょっと攻められるブレーキ。トヨタさんにじゃあ、ね、ぜひお願いします。たださんよろしくお願いします。<笑>本当に、えー。アクセルコントロール。あ、チヤク一番低いね。低いですね。ずいぶんそれ。まあ、そうですね。チヤあのね、そのトータルバランスって考えると、はい、これサーキットだったら楽しいと思う。はい、だけど俺はね、この峠でこの車に乗りたくない。でもこのブーストがかかって安定してからの回転とパワーの伸びはすごい終わったね。こうすっごいパワーで伸びてくるこれねトヨタの新しい86でこんなパワーがあるのを乗ったのは初めてっていうぐらいすごいパワーがあってこれジャジャ馬感が僕にはたまらなく楽しかったですねああなるほどねあとこれももう一回こうで8になるとファイナルを合わせるとその下のいやらしさっていうのは解消されるんじゃないそうですねちょっとロング目でどうしてもつくばで合わせてるんでサトがちょうどそこのドロップゾーンに入っちゃってるから、はいはいうん、っていうのはあるんじゃないかなとこれからどう,どうしてこのダンスっていうのは86っていうのはそうですね、あの駆動系にちょっとまだ不安があるんで、そこを解決できれば、もっとパワー抜けるなと、まだパワー出すの、もっと出したいです、もっと乗りやすくしようとか考えないもっと早くね、<笑>踏んで早くなればいいかなと、パワーですね、この男はだめだ、<笑>人の言うこと聞かない、さすが、ですね、千葉県民ですね、だけどそれはもうありだよ、中人間は、それもあり、ね、だけどこれ、早いこれは早いんだけど、早い峠はものすごく注意して乗らないと危ない。<笑>ということでした。はい。エントリースリー NA 三リッターフラットシックスオートサービス換気。八六合同テスト三代目はエンジンスワップ仕様三リッターフラットシックスエンジンを搭載したおさかん八六とチューダーの中井さんです。<笑>な,なんなんですかおさかんって。おさかんなのね。<笑>正式にはオートサービス換気ね。ーオートサービスじゃないよね。あ、略してお魚。<笑>お魚。これが正解できますね,ね,ね,ね。これも一度あのホットバージョン出ましたが、フラットシック三百馬力ですね。あれ、はい、調子悪かったね、あの時ね。そうですね。えっ、ー、とね、だいぶマフラー踏ん詰まりやったみたいなんで、うん、マフラーと、えー、とエアクリーナー関係全部変えました。おお、六、はい、発だよ。六発。じゃあチューニングっていうかマフラーとエアクリーナー変えてきただけって。<笑>まあでもコンピューター変えましたけどね。<笑>はい、なるほど。六発だってあの時は吹けなかったもんね。そうですね。もうリミッターかかっちゃってたんで、うん、だからもう途中でちょっと止まってたみたいなんですけど、うん、今もう八千五百まで。ここは回ります。はい。お、お、お、いい音じゃん。はい、じゃあボルシェみたいな音がする。いい音じゃん。うん、いい音しますね。うん、いい音する。はい。え、六発が好きなの。
そうですまあ元スープラも乗ってましたんで、うん、やっぱりまあ水平対向直六あの六気筒って言ったらもう直六ともうクランクシャフトが形一緒なんで、うん、もう直六のような音がします、うん、はいなんでこれ乗せ替えようと思ったのもういつ乗せようかなと思ったらやっぱり今でしょっていう<笑><笑><笑>ダメですかこれ<笑>いやそれいつ頃から温めてきたのそれいやもう昨日の漫画考えてたんですけどね<笑>とりあえず今言うとかなあかんかなと思ったらいつ,れいつそれは今でしょう<笑><笑>さあそれでは兵庫県から来ました歓喜の3リッターのストレート6、ね、6発エンジン乗せ替えました行ってみたいと思いますいい音かなシフトの方が早いんじゃないのこの車なんか足もなんかふわふわして怖いんですけど努力変動の少ない LA エンジンが速いとされる軍隊でポテンシャル発揮なるか足ふにゃふにゃしてんだろうなこれシートがさホールドしてないから怖いんだよね結構。<笑>足回りは攻め込んだ仕様ではないだけにタイムはいまいちエンジンは普通に吹けるようになったけどどうなんだろうねグランドツアラーだろうね感じとしてはねあの4発でもいいんじゃねえのって感じな,なんかハンドルがほら全然ステアリングセンターがないんだよね続いてマイカー86をスーチャー仕様で乗るノブはどうかうんエンジンはねパワーあるねなんかぐにゃぐにゃするけど意外と軍隊は悪くないかもエンジンに魅力はあるもののコーナーでタイムを稼ぐチューニングにはなってないという感じ今日は乗れてるオリダーがまたもマックスな走りを見せるが決まってくればこのエンジンも峠で武器となりそうだ続いてははい兵庫県から来ました柑橘系ですはいね、はい、柑橘系はいねお魚八六はいお魚八六、はい、パワーフィール八十五八十九十まあこの辺はまあまあ本当に三リッター<笑>これあのいつまでだったら八千五百来るのみたいな<笑>いつ来るの今でしょ<笑><笑>タコメタ見たとき五千ぐらいのトルッカーはすごく良かった。踏み始めのパンチはすごいありますよね。やっぱりっギアを回転を上げながら行っちゃうと、その美味しいトルクゾーンが外れたところに乗っかっちゃうんで、おーおーって行っちゃうみたいな雰囲気ある。<笑>なるほどね。ハンドリング六十五九十五八十九。いいねオリドね。僕ねあのラスティル乗った後だからすごく平和に感じたんですね。これ<笑>攻めていくと。悪ありだなみたいな感じになるそうそうレストはないんだけど後ろがすごいいつもドッキーっと乗っかってる感じが安心感はね,ね俺はノーマルの方が良かったね<笑>あのね<笑>もうハンドルがステアリングセンターがもうなんかふにゃふにゃふにゃふにゃしててちょっとあの1 0 0時点での奥さん固定になっちゃうんでその点のまあ兼ね合いもあるとは思うんですけどね1 0 0時点の固定1 0 0のスピードの汗が全体的に重い、うん
、あの100キロのスピード時の反動の重さに固定になっちゃうんで、うん、その辺がやっぱどうしてもまだ現状解消されないんですよね。なるほどね。このギャップは全然いいよしっとりしてる、ね。ギャップ全然気にならなかった、うんうん。ブレーキ。これね。あの今日乗った中で一番安心して踏めるかなってそうですねあの乗る前は一番不安だったですよね<笑> ABS がないからねああ ABS ないから、うん、俺が何とかすればいいんだろうって済むけど、うん、ABS がいると<笑> ABS に任せるじゃないですかだからこっちの方が逆に安心ですよねすごいすごいよかった、うん、アクセルコントロールね7589090谷口いいね90あのー、さっきも出た話題出たように上まで回してなかったら、うん、気持ちいいんですよトルクで。踏んだところからでも本当に6500以上はいらないなって思ってますけど、うん、結局そのやっぱ圧縮はもう全体的に低いっていうのがもうあるんで、うん、それをやっぱり12近くぐらいもう VTEC 近くまで持ってくればもう VTEC までやっぱりあの貸すみたいなその上のやつがなくなっちゃうとは思うんですけどねだからそこまでまだエンジン開けてる暇はちょっとないんで,で頑張ってよ頑張りますね五換気みたいなところが頑張ると<笑>もう本当に日本中のチューニングショップがお俺もやろうって気になるから。ね、りましたいつ、いつ頑張んない。今でしょう。<笑>はい、ありがとうございました。エントリーフォン。究極のオートマ八六を目指すアミューズ。八六合同テスト、四代目はなんとオートマ仕様でターボチューニングしたアミューズ八六と。中南の松井さんです、はい。オートマ新しい、ね。いいですね、オートマ。新しいね86のオートマって結構いいんですよねオートマのミッション自体はもうオートマ自体は結構強度があってそうですよねいいと思います馬力的にもすごく持つんですね、はい、オートマねまあそうですね一応、えー、400馬力ぐらいまでは、えー、400出れば十分でしょう十分ですよね、うん、どのターボよりもタービンをこうしびらかしてるよね<笑>ある意味かっこいいよねいや綺麗についてる綺麗かっこいい、うん、もう今はこれはあのキット品じゃなくて全部ワンオフで作ってつけてるんで、うんーはい、オートマがノーマルのままついてるんで、はい、実際トルクが今5 5キロぐらい、うん、3400ぐらいから出てるんで、うんえーまあ、トルクがスリップしちゃうかもしれないんで、うん、ちょっと今回は400で落としてあなるほどねちょっとだけ、まあ、86って1年しか経ってないんだけど、はい、ターボ車ってさみんなこうターブラウンっていうかねアクセルに対してレスポンスが合ってないんだよね。そう、そうなんです。そこをちょっと今、ね、合わせられないんですよ。うん、ちょっとそこは今悩んではいるんですけど。だそこが、そのさ、完成形に近づくかどうかね。ね、ターボのチューニングに関しては。はい。ね。それでは続いて、アミューズのオートマターボ、行ってみたいと思います。トルコンでは世界最速のシフトスピードという86の AT その実力はマジかよなんとエンジンがばらつき突然のパワーオーバードリドリのリカバリーでクラッシュはなんとか免れた変だよこれとても変なんですけど残念ながらテストはここまで86は S2 を超えることができるのかまあそのね軍隊に必要なものっていうのはやっぱトータルだと思うよ結局パワーも大事かもしれないんだけどじゃあそのパワーを使えるのっていう使い切らないとその5秒台っていうのはまずいかないわけじゃないそうですねだからそういう車じゃないと分散っていうかストリートっていうかワインディングはねだからそういう意味ではラスティなんかもさっきからしたら一番速いわけじゃないあとはこういうところも速くしてくれるようなさターボのブーストのかかり方とかさパワーの出し方なんかをねやってってくれるとあとはやっぱりこう歓喜がホットバージョンに出てきてくれたねえー、本当にあの日本中にいろんなチューニングショップがあるんでね86を大事にみんなで育てていきたいと思います。